ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റഫറൻസ് ടൈം ലൊക്കേൽ ഓർ സീൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള സമയം സ്ഥലം പിന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ടൈം ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ് പ്ലേസ് റോഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എ സൈക്ലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം വൈ ഡിറ്റ് ദ സൈക്ലിസ്റ്റ് റിങ് ബെൽ ആൻഡ് ഷൌട്ട് എന്തിനാണ് സൈക്ലിസ്റ്റ് ബെൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഷൌട്ട് ചെയ്തത് ഹി ഹാപ്പൻ ടു സി എ കോബ്ര എൻ്റർ ഇൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹൗസ് ആ ഹൗസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു കോബ്ര എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ബെല്ല് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അക്യൂസ് ദ ഗാർഡ്നർ ഓഫ് ഗാർഡ്നറിനെ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അക്യൂസ് ചെയ്തത് വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദി അക്യൂസ് ദ ഗാർഡ്നർ ഓഫ് ബീയിങ് ലേസി ആൻഡ് കെയർലെസ് മടിയനും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവനും വന്ന കാരണത്താലാണ് ആ ഗാർഡനറിനെ അവിടെയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അക്യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സ്നേക്ക് മെനസ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എനി അതർ സച്ച് മെനസസ് സ്നേക്ക് മെനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതേപോലുള്ള മറ്റുള്ള മെനസുകൾ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബൈ സ്നേക്ക് മെനസ് വി മീൻ ദ ത്രെഡ് ഫ്രം സ്നേക്സ് സ്നേക്ക് മെനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അതിനെയാണ് സ്നേക്ക് മെനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ സച്ച് മെനസസ് ആർ ബാഡ് ഡോഗ് മെനസ് മൊസ്കിറ്റോ മെനസ് എക്സെട്രാ പിന്നെയുള്ള മെനസുകൾ മാഡ് ഡോഗ് മെനസ് അഥവാ പേപ്പട്ടി ശല്യം പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ മെനസ് കൊതുക് ശല്യമാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ മദർ ഗീവ് എ കോയിൻ ടു ദ ബെഗർ മദർ ബെഗറിന് ഒരു കോയിൻ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് മദർ ഗേവ് ദ ബെഗർ എ കോയിൻ ബിക്കാസ് ഹെർ അറൈവൽ കെപ്റ്റ് ഹെർ റിമെമ്പർ എ പ്രോമിസ്ഡ് അഭിഷേകം മദർ ബെഗറിന് കോയിൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ബെഗറിൻ്റെ വരവ് അറൈവൽ കാരണം ആ മദറിന് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കോയിൻ കൊടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ആ ഓൾഡ് മാൻ അവിടെ വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് ദ കോബ്ര ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അയാൾ ആ കോബ്രയെ പിടിക്കുമെന്നാണ് സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ സ്നേക്ക് ചാർമർ സേ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് ആ സ്നേക്ക് ചാർമർ പാമ്പാട്ടി ഹെൽപ്ലെസ് സനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത് ദ സ്നേക്ക് ചാർമർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഹി വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് ബിക്കാസ് നൺ കുഡ് ഷോ ഹിം ദ കോബ്ര സ്നേഹ ചാർമർ ഹെൽപ്ലെസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആർക്കും ആ കോബ്രയെ അയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കോബ്രയെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സ്നേഹ ചാർമർ അതിനെ പിടിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദാസ ബിക്കം ദ ഹീറോ ഓഫ് ദ ഡേ എങ്ങനെയാണ് ദാസ ആ ദിവസത്തെ ഹീറോ ആയി മാറിയത് ദാസ ബിക്കേം ദ ഹീറോ ഓഫ് ദ ഡേ ബൈ ക്യാച്ചിങ് ദ കോബ്ര ആൻഡ് സീലിംഗ് ഇറ്റ് ഇന്നെ പോസ്റ്റ് പോട്ട് സേഫ്ലി ദാസ അന്നേ ദിവസത്തെ ഹീറോ ആയി മാറിയത് ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് അതിന് ഒരു പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അടച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു തിങ്ക് ദേ വേർ ടു സ്നേക്സ് ഇൻ ദ പ്രമിസസ് ഗിവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസർ ആ പ്രമിസിൽ ആ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സ്നേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് റീസൺ പറയുക കാരണം പറയുക ദേർ വാസ് ഒള്ളി വൺ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ പ്രമിസസ് ആ പ്രമിസിൽ ഒരേ ഒരു സ്നേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആസ് ദ കോളേജ് ബോയ്സ് എക്സ്പെക്ട് ദാസ വാസ് ഫൂളിംഗ് ദം ടു സേവ് ഇസ് ഫേസ് ആ കോളേജ് പോയി സംശയിച്ചതുപോലെ ദാസ അയാളുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും മണ്ടന്മാരാക്കുകയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദ മേജർ ഇവന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ജമ്പിൾ ഡോഡർ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലുള്ള മെയിൻ ഇവന്റുകൾ ഇവിടെ ജമ്പിൾ ഡോഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇവന്റുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ ചാർട്ടിൽ എഴുതുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കാം വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി കോബ്ര എൻ്റെ എഴുത്ത് കോമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഫാമിലി വാസ് ജെൻലി ഗ്രേറ്റ്ലി അജിറ്റേറ്റഡ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് തേർഡ് വൺ ദാസാസ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ദ ലോൺസ് വേർ റെസ്പോൺസിബിൾ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ആൾ ദ ഡ്രെഡ് ഫുൾ തിങ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ഫോർത്ത് വൺ
mother yes please we are in a fearful situation a snake has entered our premises and we are urgently in need of some help please ask him to call me back it's very urgent he knows my number why sure i will try to contact him if not i will tell him as soon as he is back mother thank you appo ivada mother vilichittu parayana shankarne onnu തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കറിന് എനിക്കൊന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശങ്കറിൻ്റെ വൈഫ് പറയാണ് ശങ്കർ ഇവിടെ ഇല്ല ആരാണെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പറയാമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സുധ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ എവിടുന്ന് എവിടെ പോയി പോയിരുന്നു ചോദിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ആവും എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് വൈഫ് ചോദിക്കുകയാണ് മദർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വലിയ പാമ്പ് കയറി പെട്ടെന്ന് അയാളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ശങ്കറിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൈഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു The wife could not contact Shankar, the snake chopper. The moment he reaches the house, his wife conveys the message. He rings the mother immediately, prepare the likely conversation between them. That wife is not the same as the snake chopper. But the snake chopper is not the same as the snake chopper. The wife is not the same as the snake chopper. The snake chopper is not the same as the snake chopper. The snake chopper is not the same as the snake chopper. The snake chopper is not the same as the snake chopper. The snake chopper is not the same as the snake chopper. Abma, did you call me? Mother. Ah, Shankar, I am badly in need of your service. Snake Charbar, has the snake again entered here? Mother, yes, Shankar, it is among those pots there. Snake Charbar, okay, Amma, I will catch him now itself. Mother, please uh, be careful, Shankar, it is a real cobra. Snake Charbar, don't worry, Amma, how many cobras I have caught. അപ്പോൾ സ്നേഹ ചാർമർ വിളിച്ചു അമ്മേ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു മദർ പറയുകയാണ് അതെ എനിക്ക് നിൻ്റെ സർവീസ് ഓക്കെ നിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് ശങ്കർ ചോദിക്കുകയാണ് പാമ്പ് പിന്നെയും വന്നു മദർ പറഞ്ഞു പാമ്പ് വന്നു അത് പോട്ടിനുള്ളിലിരിക്കുകയാണ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ ഉടനെ വന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാച്ച് ചെയ്യാം മദർ പറയാണ് സൂക്ഷിക്കുക അതൊരു യഥാർത്ഥ കോബറയാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹ ചാർമർ പറയാണ് അമ്മ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ എത്ര എത്ര കോബറുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്നതിനോട് ശങ്കർ പറയുന്നത് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഗിവൺ ബിലോ ആർ എ ഫ്യൂ ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ടേക്ക് ടേൺസ് ടു റീഡ് ദം അലൗഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റേജ് എ പ്ലേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് യു ആർ ആസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് സ്കൂളിലുള്ള ക്ലബ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പ്ലേ ഒരു നാടകം മാറ്റി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്തൊരു എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ അഥവാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതേപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള കഥയിലെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബിലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രോസ് വേർഡ് പസിലാണ് ക്രോഡ് ബേസ് ക്രോസ് വേർഡ് പസിലുള്ള ആ ഒരു ബ്ലാങ്ക്സ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ട് അത് ഏത് ടൂളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാസ് കട്ടറാണ് അല്ല നമുക്ക് ഡൗൺ അക്രോസ് അങ്ങനെ രീതി നോക്കാം ഡൗണിൽ എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ദ സോയിൽ രണ്ടാമത് സ്പെയ്ഡ് അഥവാ മൺവെട്ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മണ്ണിനെ കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നാലാമത് ഏതാണ് എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ റേസിംഗ് വെയ്റ്റ് നാലാമത് എവിടെയാണ് അത് ക്രോബാർ വെയ്റ്റിനെ പൊക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പാര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തത് ദ മെഷീൻ ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അഞ്ചാമത്തെ ഏതാണ് കട്ട് ഗ്രാസ് കട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവർ ആണ് എം ഒ ഡബ്ല്യു ഇ ആർ മൂവർ എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ടുഗദർ ഫോൾ ആൻഡ് ലീവ്സ് ലെവലിംഗ് സോയിൽ എക്സെട്ര കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഇലകൾ പിന്നെ സോയിലിനെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് റേക്ക് ആ റേക്ക് എ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് അക്രോസ് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒന്നാമത്തത് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഗ്രാസ് കട്ടർ
അപ്പൊ താഴെ മോഹനും ഗോവിന്ദും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ എൻ ഇഡിയം ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹൂസ് മീനിങ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് ഇഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വേർഡ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസിനെയാണ് ഇടിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇടിയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മീനിങ് ഒന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് വേറെ ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ടു ആഡ് എ ഫ്യൂൽ ടു ദ ഫയർ ഇതിൻ്റെ മലയാള മീനിങ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എഴുതിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് ടു മേക്ക് എ പ്രോബ്ലം വേഴ്സ് ഒരു പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കുക നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മോഹൻ ഹൂ വോൺ ദ മാച്ച് ഗോവിൻ ഇന്ത്യ പ്ലേഡ് വെരി വെൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ബട്ട് ദൻ ഓസ്ട്രേലിയ യു നോ ഇസ് എ ടഫ് ടീം മൈക്കൽ ബേവൻ ടേൺ ദ മാച്ച് ഇൻ ദർ ഫേവർ ബട്ട് അവർ ഹർഭജൻ സിംഗ് ദൻ വർക്ക് മിറക്കൾസ് മോഹൻ സ്റ്റോപ്പ് ബീറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബൂഷ് ആൻഡ് ടെൽ മീ വിച്ച് ടീം വോൺ ഹിറ്റ് ദ നെയിൽ ഓൺ ദ ഹെഡ് പ്ലീസ് ഇതിൽ ഏഴാമത് നാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇഡിയമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം ദ കോൺവെർസേഷൻ ഗീ ബണബോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിലുള്ള ഇഡിയമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതാണ് Turn the match in their favor, stop beating about the bush, hit the nail on the road. This is the three of the idiomatic expressions. You can find a list of idioms in column A. Match them with the meanings in column B. You may refer to it in column A. There are some idioms in column A and meanings in column B. First one, the pros and cons. What is the meaning? The arguments for and against. അപ്പോൾ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് എ ഫെദർ ഇൻ വൺ സ്കാപ്പ് അതിലേതാണ് ശരിയായ മീനിങ് എൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ക്യാൻ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൗഡ് പ്രൗഡായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അതാണ് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് ഏതാണ് ഡു വാസ് വൺ പ്രോമിസസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക അതാണ് കീപ്പ് വൺസ് വേഡ് അടുത്ത് ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് അതേതാണ് ദ സീക്രട്ട് ഈസ് നോ ലോങ് ഒരേ സീക്രട്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഇനി അത് സീക്രട്ട് അല്ല ഓക്കെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇഡിയംസ് ഫ്രം ദ വം ദോസ് ഗിവൺ എബോ അപ്പോൾ നാല് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലുള്ള നാല് ഇഡിയംസ് ചേർക്കാം വെൻ ദ തീ വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീ ലെറ്റ് ദ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് കള്ളനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അയാളുടെ സീക്രട്ട് എല്ലാം പുറത്തായി അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ബോൺ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹോക്കി കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെദർ ഇൻ അവർ ക്യാമ്പ് ആദ്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഹോക്കി കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ജയിച്ചു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിച്ചു ഇത് ഞങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ബിഫോർ വി ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഓൺ എൻ ഇഷ്യൂ വി മസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും പ്രോൺസും കോൺസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം ഗിവ് പ്രോമിസസ് ഓൺലി ഇഫ് വൺ ക്യാൻ കീപ്പ് വൺ സ്വേഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുക എട്ടാമത് ആക്ടിവിറ്റി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് The college boy murmured, I wish I had taken the risks and knocked the water pot from Dasa's hand. Now you can see, look at these people. I wish I had won the match. I wish I had won the car. I wish I were a bed. First of all, I wish I had taken the risks. 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 I wish I were a bed. I wish I had taken the risks. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഐ വിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഐ വിഷ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് വേർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്താണ് എ പ്രസൻറ്റ് ഓർ എ ഫ്യൂച്ചർ മീനിങ് ഓക്കെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് മാച്ച് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാറ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് താഴെ കുറച്ച് ഫിലിൻ്റെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന
ഒരു സ്നേക്ക് ചാർമറിനെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബെഗ്ഗറിന് ഒരു കോയിൻ കൊടുത്തു ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ആ ടേം ഡി റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺസ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിച്ച് ഹു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണുകൾ എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനോൺ റിലേറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ടു അതർ അനദർ ആൻഡ് ആൾസോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ഫോർ എ ഡൗൺ ഓർ പ്രോനോൺ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒരു ഭാഗത്തെ മറ്റൊരു ഭാഗവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നൗണിനും പ്രോനോണിനും പകരമായി നിൽക്കുക ഇവയാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോണോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോണോൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ താഴെ മൂന്ന് ബോക്സ് കൊടുത്തി സോറി ബോക്സിലെ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെച്ച് ഒരുമിച്ചാക്കണം ദിസ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഐ പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഫ്രം പീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഒരുമിച്ചാക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ ഹൗസ് വിച്ച് ഐ പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം പീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്ത് ഹി സെറ്റ് സംതിങ് ഇറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ് മീ ഹി സെറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് സർപ്രൈസ് മീ ഐ സോ എ ഗേൾ ഷി വാസ് കാരിയിങ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ഐ സോ എ ഗേൾ ഹു വാസ് കാരിയിങ് എ ബാസ്കറ്റ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ഇവിടെ ആദ്യ സെൻറ്റൻസിൽ ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഇറ്റ് മൂന്നാമത് സെൻറ്റൻസിൽ ഷി ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് പ്രോനോണുകളാണ് ഈ പ്രോനോണുകൾക്ക് പകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വിച്ചിന് എഴുതേണ്ടത് വിച്ചും ദാറ്റും ഹു പത്താമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി റീഡ് ദ പാസേജ് ഗിവൺ ബിലോ സെർട്ടൻ വേർഡ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഇൻ റീ റൈറ്റ് ദ പാസേജ് ചൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ സർക്കിൾ പാസേജിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ് സർക്കിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എ ഡോക്ടർ ഹാഡ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ടോക്കിംഗ് ടു ദ ട്രീസ് ബൈ ദ റോഡ് സൈഡ് ആസ് ഹി ടുക്ക് ഹിസ് വാക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഹി വുഡ് ബെൻ ടു കിസ് ദ ട്രീസ് ട്രീസ് ആ ലവിംഗ്ലി ആൻഡ് വിസ്പർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ടു ദ This was an odd but lovely sight. It was indeed a noble act in his wicked bird. One day, he was very upset to see one of the trees cut down. The nature lover was so upset that he started weeping, surprising and the passers-by. These are the preposition. That's why we have a relationship between the nouns and the pronouns. It's a relationship between the nouns and the pronouns. It's a relationship between the nouns and the pronouns. Eleventh activity, read the following sentences from the story A Snake in the Grass. Take note of the words in bold. Snake in the Grass is the story in the sentence. Bold is the word that you can read. Note. Here. A. The members of the family were greatly agitated to hear the news. B. A heated debate followed. C. They ordered him not to make demands. Now, let's talk about this. Let's talk about this. സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് അതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത കമ്മിറ്റി എ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റ് എ മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ക്വിക്ക് ഫുഡ് ഹൈ മൗണ്ടൈൻ ടൺ മൗണ്ടൈൻ മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് ആസ്ക് ഡിമാൻഡ്സ് Match words in column A with those in column B and make suitable expressions. Column A is called column B. We will match it. That's why we will be. Certain words in English are often used together. Such natural pairing of grouping of words is known as collocation. In English, we are going to say that 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 we are going to say that. Deeply ashamed, tiring journey, hasty decisions, strong opinion. This is an example of this.